ప్రతి వారం బిజినెస్ న్యూస్ తో పాటు స్టాక్ మార్కెట్లపై విశ్లేషణ అందించే టీవీ ఫైవ్ బిజినెస్ వీకెండ్ కు స్వాగతం ఈ వారం స్టాక్ మార్కెట్లు సరికొత్త రికార్డులను క్రియేట్ చేశాయి బుధవారం నాడు ఆల్ టైం హైని టచ్ చేసిన ప్రధాన సూచీలు శుక్రవారం నాటి క్లోజింగ్ లోనూ మరింత జోరును చూపించాయి భారీ లాభాలతో ముగిసిన ఆ సెన్సెక్స్ నిఫ్టీలు సరికొత్త జీవనకాల గరిష్ట స్థాయిలను నమోదు చేశాయి ఒక్క వారంలోనే సెన్సెక్స్ నిఫ్టీలు దాదాపు మూడు శాతం మేర లాభపడి ఇన్వెస్టర్లకు కాసులు కురిపించాయి శుక్రవారం నాడు స్టాక్ మార్కెట్లు భారీ లాభాలతో ఊరకలెత్తాయి సెంటిమెంట్ ఊపందుకోవడంతో ప్రధాన రంగాల్లో కొనుగోళ్లకు ఇన్వెస్టర్లు మొగ్గు చూపారు దీంతో సెన్సెక్స్ నిఫ్టీలు కొత్త రికార్డులను క్రియేట్ చేశాయి శుక్రవారం నాటి క్లోజింగ్ లో సెన్సెక్స్ ఎనిమిది వందల మూడు పాయింట్ల భారీ లాభంతో అరవై నాలుగు వేల ఏడు వందల పద్దెనిమిది పాయింట్ల వద్ద క్లోజ్ అయింది ఇది కొత్త ఆల్ టైం హై అలాగే నిఫ్టీ కూడా రెండు వందల పదహారు పాయింట్లు లాభపడి పంతొమ్మిది వేల నూట ఎనభై తొమ్మిది పాయింట్ల వద్ద స్థిరపడింది నిఫ్టీ కూడా తన జీవనకాల గరిష్ట స్థాయిని నమోదు చేసింది ఇక బ్యాంక్ నిఫ్టీ నాలుగు వందల పంతొమ్మిది పాయింట్ల లాభంతో నలభై నాలుగు వేల ఏడు వందల నలభై ఏడు పాయింట్ల వద్ద ముగిసింది ఈ వారాన్ని స్టాక్ మార్కెట్లకు భారీ అదృష్టాన్ని తెచ్చిన వారంగా చెప్పుకోవచ్చు సెన్సెక్స్ నిఫ్టీలు దాదాపు మూడు శాతం మేర లాభాలను ఈ ఒక్క వారంలోనే సాధించాయి ఇక ప్రధాన సూచీలు క్రియేట్ చేసిన రికార్డులకు కొదివే లేదు రెండు వేల ఇరవైలో ఎనిమిది వేల ఆరు వందల అరవై పాయింట్ల స్థాయిలో ఉన్న నిఫ్టీ మూడేళ్ల వ్యవధిలో పదివేల పాయింట్లకు పైగా పెరిగి ఆల్ టైం హైకి చేరుకోవడం మన మార్కెట్ల బలాన్ని తెలియజేస్తోంది ఈ వారంలో ఆదాని ఎంటర్ప్రైజెస్ ఎంఎండ్ఎం ఇన్ఫోసిస్ వంటి షేర్లు ఐదు శాతం మేర లాభాలను సాధించాయి అలాగే విలీనానికి ముహూర్తం ఖరారు కావడంతో హెచ్డిఎఫ్సి జంట షేర్లు ఈ వారం నాలుగు శాతం మేర లాభపడ్డాయి ఎట్టకేలకు హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ లో హెచ్డిఎఫ్సి విలీనానికి ముహూర్తం ఖరారైంది ఈ రెండు దిగ్గజ కంపెనీల విలీనం ఈ రోజు నుంచి అమలులోకి వస్తుందని హెచ్డిఎఫ్సి చైర్మన్ దీపక్ పరేక్ ప్రకటించారు ఈ విలీనంతో హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ దేశంలో దిగ్గజ ఆర్థిక సంస్థగా అవతరించనుంది దేశ కార్పొరేట్ రంగంలో అతిపెద్ద విలీనంగా సంచలనం రేపిన హెచ్డిఎఫ్సి హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంకుల మెర్జర్ తుది దశకు చేరుకుంది నియంత్రణ సంస్థల నుంచి అన్ని అనుమతులు లభించడంతో ఈ రోజు నుంచి విలీనం అమల్లోకి వస్తుందని హెచ్డిఎఫ్సి చైర్మన్ దీపక్ పరేఖ్ వెల్లడించారు దీనికి సంబంధించి ఇప్పటికే ఇరు కంపెనీల బోర్డులు విడివిడిగా సమావేశమయ్యాయి హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ లో హెచ్డిఎఫ్సి విలీనం అనంతరం హెచ్డిఎఫ్సి షేర్ల డీలిస్టింగ్ ప్రక్రియ ఈ నెల పదమూడు పద్నాలుగు పదిహేడో తేదీ నుంచి అమల్లోకి రానుంది ఇక అక్కడి నుంచి హెచ్డిఎఫ్సి షేర్లు హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ షేర్లుగా ట్రేడ్ కానున్నాయి ఈ విషయంలో స్టాక్ ఎక్స్చేంజీలు ఇంకా ఎటువంటి ప్రకటన చేయలేదు స్టాక్స్ ఎక్స్చేంజీలు నిర్ణయం మేరకు ఆ తేదీని ఖరారు చేయనున్నారు ఇక హెచ్డిఎఫ్సి షేర్ హోల్డర్స్ తమ దగ్గర ఉన్న ప్రతి ఇరవై ఐదు షేర్లకు నలభై రెండు హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ షేర్లను పొందనున్నారు ప్రస్తుతం నిఫ్టీ ఫిఫ్టీలో రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ పది పాయింట్ నాలుగు శాతం వేటేజీతో అగ్రస్థానంలో ఉంది ఇప్పుడు హెచ్డిఎఫ్సి జంట షేర్ల విలీనంతో హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ అత్యధిక వేటేజీ కలిగిన సంస్థగా అవతరించనుంది ఇండియన్ కార్పొరేట్ రంగంలో అతిపెద్ద ఒప్పందంగా పరిగణించే ఈ విలీనం విలువ దాదాపు మూడు లక్షల కోట్ల రూపాయలు ఈ ఒప్పందంతో దేశంలో అతిపెద్ద ఆర్థిక సేవల సంస్థగా హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ రికార్డు సృష్టించనుంది ఇక ఈ రెండు సంస్థలకు దాదాపు పద్దెనిమిది లక్షల కోట్ల రూపాయల ఆస్తులున్నాయి మరోవైపు హెచ్డిఎఫ్సిలో పనిచేస్తున్న నాలుగు వేల మంది సిబ్బంది హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంకుకు బదిలీ కానున్నారు అంకుర సంస్థలను అనుసంధానించేందుకు వాటికి సహాయ సహకారాలు అందించేందుకు ఇండియా స్టార్ట్ అప్ ఫౌండేషన్ సరికొత్త కార్యక్రమాలకు రూపకల్పన చేస్తోంది ఇందులో భాగంగా ఆగస్టు పది నుంచి పన్నెండో తేదీ వరకు ఇండియా స్టార్ట్ అప్ ఫెస్టివల్ రెండు వేల ఇరవై మూడును బెంగళూరులో నిర్వహిస్తోంది ఈ ఫెస్టివల్ కు సంబంధించిన కర్టన్ రైజర్ కార్యక్రమం హైదరాబాద్ లోని టీహబ్ లో ఘనంగా జరిగింది పలువురు స్టార్ట్అప్ వ్యవస్థాపకులు ఔత్సాహిక పారిశ్రామికవేత్తలు పెట్టుబడిదారులు ఈ కార్యక్రమంలో ఉత్సాహంగా పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా ఇండియా స్టార్ట్అప్ ఫౌండేషన్ టీహబ్ టీ హైదరాబాద్ హైసియాలతో పాటు పలు అవగాహన ఒప్పందాలను కుదుర్చుకుంది స్టార్ట్అప్ కమ్యూనిటీలను ప్రోత్సహించి అవసరమైన సదుపాయాలు కల్పించి వారిలోని సామర్థ్యాన్ని వెలికి తీసేందుకు కృషి చేస్తున్నామని ఇండియా స్టార్ట్అప్ ఫెస్టివల్ చైర్పర్సన్ జే చౌదరి అన్నారు ఇండియా స్టార్ట్అప్ ఫౌండేషన్ ఒక ప్రోగ్రామ్ ఇక్కడ జరుగుతుంది అంటే కటన్ రైజ్ ప్రోగ్రాము మెయిన్ కాన్ఫరెన్స్ ఇస్ దేర్ ఇన్ బెంగళూ
ఆగస్ట్ టెన్త్ లెవెంత్ ట్వెల్త్ దానికి ఈరోజు కట్టన్ డేస్ ఇలాంటిది మన బెంగళూరులో కూడా చేసాము కానీ బెంగళూరులో చేసిన దానికంటే ఇక్కడ నంబర్ ఆఫ్ కంపెనీస్ ఎక్కువ వచ్చాయి బెంగళూరులో ఫైవ్ హండ్రెడ్ స్టార్టప్స్ వచ్చాయి ఇక్కడ మోర్ దాన్ థౌజండ్ వచ్చేసారి మేము స్టాప్ చేసేసాము అంటే మన హైదరాబాద్ ఈజ్ ఆల్సో పికింగ్ అప్ ఇన్ ది స్టార్టప్ యాక్టివిటీస్ ఈజ్ రియలీ ఏ వెరీ గుడ్ ఫినామినా ఫర్ ఆన్ ఫర్ తెలంగాణ స్టేట్ అండ్ తెలుగు స్టేట్స్కి ఇండియా స్టార్టప్ ఫెస్టివల్ కర్టన్ రైజర్ ఈరోజు ఇక్కడ సో ఇది లాస్ట్ ఇయర్ బెంగళూరులో చేస్తారు సో నెక్స్ట్ ఈవెంట్ ఈజ్ ఇన్ ఆగస్ట్ సో ఇట్ ఈస్ రియలీ అన్ అవుట్ స్టాండింగ్ కలెక్టివ్ ఎఫర్ట్ జే 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 చౌదరి గారు కంప్లీట్లీ వాలంటీర్ లెడ్ సో అప్రాక్సిమేట్లీ హండ్రెడ్ ప్లస్ ఇన్వెస్టర్స్ ఉన్నారు ప్లస్ క్లోజ్ టు థౌజండ్ స్టార్టప్స్ సో గుడ్ లక్ టు ద స్టార్టప్స్ అండ్ కూడోస్ అండ్ కంగ్రాచులేషన్స్ టు ఇండియా స్టార్టప్ ఫెస్టివల్ మూమెంట్ ఐఎస్ఎఫ్ ఈజ్ ఎ గ్రేట్ ఇనిషియేటివ్ అండి ప్రైమరీలీ యూనో ఇప్పుడు కొంచెం ఎన్వైరాన్మెంట్ స్లోగా ఉన్నా కూడా స్టార్టప్ ఎన్వైరాన్మెంట్ ఓవరాల్ మన కంట్రీలో ఇట్స్ వెరీ వైబ్రెంట్ స్టార్టప్స్ జాబ్స్ క్రియేట్ చేస్తాయి యూనో వెల్త్ క్రియేట్ చేస్తాయి బట్ ఆల్సో దే కాంట్రిబ్యూట్ టు జీడిపి సో స్టార్టప్స్కి అవసరం ఏంటంటే అపార్ట్ ఫ్రమ్ క్యాపిటల్ ఇన్వెస్టర్స్ క్యాపిటల్ మెంటోర్షిప్ అండ్ కస్టమర్ యాక్సెస్ సో ఐఎస్ఎఫ్ జయే గారు అండ్ యూనో హిజ్ ఎంటైర్ టీమ్ టేకింగ్ అప్ దిస్ ఇనిషియేటివ్ యూనో ఇట్స్ అ వెరీ వెరీ గుడ్ థింగ్ ప్రముఖ శానిటరీ వేర్ తయారీ సంస్థ ఎస్కో తన కొత్త ఉత్పత్తులను మార్కెట్లో అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది హైదరాబాద్ మాదాపూర్ పర్వత నగర్ శ్రీ కృష్ణ శానిటరీ అండ్ హార్డ్వేర్ షోరూమ్ ను ఎస్కో బై జాక్వార్ షోరూమ్ ను సూర్య ఇంటర్నేషనల్ ఎండి హరినాథ్ బాబు ప్రారంభించారు ఈ కార్యక్రమంలో జాగ్వార్ ఏపీ తెలంగాణ బ్రాంచ్ హెడ్ అభిజిత్ సింగ్ పాల్గొన్నారు సామాన్య మధ్యతరగతి ప్రజలకు అందుబాటు ధరలలో ఎస్కో కంపెనీకి చెందిన శానిటరీ వేర్ బాత్వేర్ గీజర్లు ఇతర ఉపకరణాలను తీసుకొచ్చామని సూర్య ఇంటర్నేషనల్ ఎండి హరినాథ్ బాబు తెలిపారు ప్రపంచంలో వందకు పైగా దేశాలకు ఎస్కో కంపెనీ తన శానిటరీ వేర్ ఉత్పత్తులను ఎగుమతి చేస్తుందన్నారు రియల్ ఎస్టేట్ రంగం శరవేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న హైదరాబాద్ లో ఎస్కో శానిటరీ వేర్ కు మంచి ఆదరణ లభిస్తుందని జాక్వార్ ప్రతినిధులు వెల్లడించారు ఈ శ్రీకృష్ణ వారు దినేష్ గారు కానీ వారి బ్రదర్స్ కానీ గత పదమూడు సంవత్సరాలుగా ఇక్కడ వ్యాపారం చేస్తున్నారు అయితే వారి కస్టమర్స్ కి మరింత క్వాలిటీ ప్రోడక్ట్స్ ఇవ్వాలనే ఉద్దేశంతో ఎస్కో షోరూమ్ చేయడం జరిగింది ఎస్కో అనగానే జాగ్వార్ అనుబంధ సంస్థ అంటే జాగ్వార్ తర్వాత వచ్చిందండి ఎస్కో ముందుంది సుమారు ఎస్కో అరవై మూడు సంవత్సరాల నుంచి ఇండియన్ మార్కెట్లో ఉంది ఇండియన్ ఎంఎన్సీ కంపెనీ ఈ కొత్త షోరూమ్లో మీకు ఎస్కో రేంజ్ అన్ని డిస్ప్లే చేయడం జరిగింది అంటే సిపి ఫిట్టింగ్స్ కానీ అలాగే కిచెన్ కిచెన్ ఐటమ్స్ కానీ లైక్ కిచెన్ సింక్ కాక్స్ కానీ సింక్ మిక్సర్స్ కానీ సిమిలర్గా శానిటరీ వేర్ అండ్ వాటర్ హీటర్స్ వాటర్ హీటర్లో ఫైవ్ లీటర్స్ సిక్స్ లీటర్స్ నుంచి ఫార్టీ ఫిఫ్టీ లీటర్స్ వరకు కూడా మా దగ్గర రేంజ్ ఉంది మంచి సరళమైన ధరలో మిడిల్ క్లాస్ వారికి అందుబాటులో ఉన్నాయని అలాగే శ్రీకృష్ణ శానిటరీ అండ్ హార్డ్వేర్ వారికి మా సూర్య ఇంటర్నేషనల్ తరఫున కాస్మో డ్యూరబుల్స్ తరఫున శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాం ఫ్రమ్ ద హౌస్ ఆఫ్ జాక్వార్ ఎస్కో ఈజ్ అ బ్రాండ్ విచ్ గివ్ యూ ప్రీమియం క్వాలిటీ ప్రోడక్ట్ ఇన్ అ వాల్యూ ఫర్ మనీ ప్రైస్ అండ్ ఐ వుడ్ లైక్ టు కాంగ్రాచులేట్ మిస్టర్ దినేష్ ఆన్ దిస్ ఓపెనింగ్ ఆఫ్ దిస్ షోరూమ్స్ అండ్ మేకింగ్ దిస్ షోరూమ్ అ వెరీ కస్టమర్ ఫ్రెండ్లీ ఐ వుడ్ లైక్ టు కాల్ అపాన్ ఆల్ ద కస్టమర్స్ టు విజిట్ దిస్ షోరూమ్ అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ద బాథింగ్ ఫిక్చర్స్ విచ్ ఈస్ హ్యావింగ్ కంప్లీట్ ఫాసెట్ రేంజ్ శానిటరీ వేర్ గీజర్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ సిస్టమ్స్ తమ కంపెనీ కొత్త బ్రాండ్ అంబాసిడర్ గా సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబును నియమించుకున్నట్లు పెయింటింగ్ కంపెనీ టెక్నో పెయింట్స్ వెల్లడించింది హైదరాబాద్ ఎన్ కన్వెన్షన్ సెంటర్లో టెక్నో పెయింట్స్ టెలివిజన్ కమర్షియల్ యాడ్ ను మహేష్ బాబు సతీమణి నమ్రత ఆవిష్కరించారు ఇరవై రెండు ఏళ్ల ప్రస్థానంలో వినియోగదారులకు నాణ్యమైన పెయింట్స్ ను అందించడంలో విజయవంతమయ్యామని ఫార్చ్యూన్ గ్రూప్ ఫౌండర్ ఆకురి శ్రీనివాసరెడ్డి అన్నారు తెలుగు రాష్ట్రాలలో పన్నెండు వేల కోట్ల రూపాయలుగా ఉన్న పెయింటింగ్ సెక్టార్ లో ఇరవై ఐదు శాతం వాటాను సాధించడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నట్లు శ్రీనివాసరెడ్డి తెలిపారు ఈ ఆపర్చునిటీని దృష్టిలో పెట్టుకుని రీటైల్ కి వెళ్లాలంటే మేము ఒక పెద్ద సూపర్ స్టార్ సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు గారు లాంటి పర్సన్ తీసుకుని మేము పాన్ ఇండియాతో కూడా మార్కెటింగ్ చేయబోతున్నాం బ్రాండింగ్ అండ్ మార్కెటింగ్ చేసుకుంటూ పాన్ ఇండియాలోనే టాప్ పెయింట్స్ కంపెనీస్లో ఒక కంపెనీగా మేము డెవలప్ చేసుకోవడానికి సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు గారి ఇమేజ్ బాగా మాకు ఉపయోగపడుతుంది ఐ వుడ్ లైక్ టు విష్ 
ప్రధానంగా చూసినట్లయితే గ్లోబల్ గ్రోత్లో మనకి ఇండియా యొక్క భూమిక అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ కింద ప్రస్తుతంతో ఉంది అంతేకాకుండా ఇండియా గ్రోత్ ప్రాస్పెక్ట్స్ జీడిపి ప్రాస్పెక్ట్స్ ఒక పాజిటివ్ రేంజ్లో రావడంతో ఫారిన్ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్టర్స్ ఇండియన్ మార్కెట్స్ మీద ఒక పాజిటివ్గా ఇన్ఫ్లోస్ని క్రమీపంగా పెంచడం గ్రాడ్యువల్గా పెంచడం మనం ప్రస్తుతం అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాం అంతేకాకుండా ప్రధానంగా ఇంకొక ఫ్యాక్టర్ కనుక చూసినట్లయితే ఇనీషియల్గా మాన్సూన్ ఏదైతే ఒక నియర్లీ ఫార్టీ త్రీ పర్సెంట్ దాకా డెఫిషెట్ రికార్డ్ అయిందో మనకి జూన్ ఫస్ట్ వీక్లో కానీ ఫిఫ్టీన్ డేస్ ఫస్ట్ వీక్లో కానీ చాలా డెఫిషెట్ ఫ్యాక్టర్ ఉంది కానీ అనూహ్యంగా లాస్ట్ టెన్ డేస్లో ఈ డెఫిషెట్ అనేది చాలా బాగా కవర్ అయ్యి ఒక నార్మల్ మాన్సూన్ వచ్చే దిశగా ఉండటంతో ఏదైతే డొమెస్టిక్ కన్జంప్షన్ కానీ రూరల్ ఎకానమీ కానీ ఆటో నెంబర్స్ కానీ ఈ నెంబర్స్ అన్ని ఒక డొమెస్టిక్ ఎకానమీ చాలా ఇంపార్టెంట్ రూరల్ ఎకానమీ చాలా ఇంపార్టెంట్ అందువల్ల ఈ మాన్సూన్ కూడా చక్కగా రావడంతో ఈ ఫ్యాక్టర్స్ అన్ని మనం స్టాక్ మార్కెట్లో ప్రస్తుతం చూడటం జరుగుతుంది అందువల్లే మార్కెట్స్ ఒక హయ్యర్ రేంజ్లో ప్రస్తుతం ట్రేడ్ అవుతున్నాయి సో ప్రస్తుతం కనుక ప్రాఫిట్ బుకింగ్ చేయొచ్చా ఈ రేంజ్లో అంటే ఎక్కడైతే ఇన్వెస్టర్స్ మంచి ప్రాఫిట్స్లో ఉన్నారో డిఫెన్స్ షేర్స్లో కనుక ఇన్వెస్ట్ చేసినట్లయితే మోర్ దాన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ దాకా రిటర్న్స్ రావడం జరిగింది సో కొంచెం ఈ రేంజ్లో ప్రాఫిట్ ప్రాఫిట్ని కొంచెం తీసుకోవడం మంచిదిగానే మనం భావిస్తున్నాం అంతేకాకుండా ఎటువంటి డిప్ వచ్చినా మళ్ళీ తిరిగి ఎంటర్ అవడానికి మంచి అవకాశం కిందనే ప్రస్తుతం చూస్తున్నాం డిఫెన్స్ స్టాక్స్లో ఇంకా క్లియర్ ఎర్నింగ్ విజిబిలిటీ ఉంది కొంచెం ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకుని మళ్ళీ తిరిగి మార్కెట్లో సెల్లింగ్ వచ్చినట్లయితే డెఫినెట్గా ఇన్వెస్టర్స్ తిరిగి రీ ఎంటర్ అవడానికి అవకాశం క్లియర్ కట్గా కనపడుతుంది ఓవరాల్గా చూసినట్లయితే ప్రస్తుతం మార్కెట్స్ ఒక పాజిటివ్ నోట్తో ట్రేడ్ అవటం మనం చూస్తున్నాం ఎక్కడ ఆపర్చునిటీస్ ఇన్వెస్టర్స్ యొక్క స్ట్రాటజీ ఏం ఫాలో అవ్వాలి ప్రస్తుతం మార్కెట్లో మనం చూసినట్లయితే కనుక డెఫినెట్గా ఈ మార్కెట్ ఇండియన్ మార్కెట్ బయ్ ఆన్ డిప్స్ మార్కెట్ స్ట్రాంగ్ డిప్స్ వచ్చినప్పుడు ఇన్వెస్టర్స్ ఆ డిప్స్లో బై చేయడం చాలా మంచిది కింద మనం చూస్తున్నాం ప్రస్తుతం గ్రాడ్యువల్ అండ్ హయ్యెస్ట్ ఎర్రర్స్ చేయడానికి ఇండి అది ట్రేడర్స్ కానీ ఇన్వెస్టర్స్ కానీ ఇటువంటి టైంలోనే ఎక్కువ ఎర్రర్స్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది ప్రస్తుతం లార్జ్ క్యాప్ స్టాక్స్ ఇండైసెస్ ఆల్ టైమ్ హై లెవెల్లోకి రావడంగానే ఈ పెన్ని క్యాప్ స్టాక్స్ ఒక స్మాల్ క్యాప్స్ ఎక్కడైతే మేనేజ్మెంట్ సరిగ్గా లేదో ఎక్కడైతే బాగా గ్యాప్స్ ఉన్నాయో ఎర్నింగ్ ట్రాక్ రికార్డ్ లేదో అటువంటి షేర్స్ కూడా ప్రస్తుతం పరిగెత్తడం స్టార్ట్ అవుతుంది సో అటువంటి షేర్స్లో ఇన్వెస్టర్స్ వెళ్ళబోయే ముందు స్ట్రిక్ట్ స్టాప్ లాస్ పెట్టుకొని మేనేజ్మెంట్ క్వాలిటీ ఏంటి ఏమైనా టర్న్ అరౌండ్ అయిందా ఈ టర్న్ అరౌండ్ ఎర్నింగ్స్ కనుక లో కూడా టర్న్ అరౌండ్ వస్తుందా ఏదైతే మార్పులు వస్తున్నాయో అది కంపెనీ యొక్క ఎర్నింగ్స్ని ఇంప్రూవ్ అవటానికి బ్యాలెన్స్ షీట్ ఇంప్రూవ్ అవటానికి ఏమైనా అవకాశం ఉందో ఈ ఈ ఈ క్రిటికల్ చెక్ అనేది చేసుకునే అటువంటి స్టాక్స్లో మనం పొజిషన్స్ బిల్డప్ చేసుకోవాలి ఈ టైంలో ప్రతి స్టాక్ పెరగడటానికి అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి కానీ ఏంటంటే ప్రైస్ రేంజ్ ప్రైస్ యాక్షన్ చూసి అట్రాక్ట్ అయ్యి అటువంటి స్టాక్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేసినట్లయితే ఇన్వెస్టర్స్ పెద్ద తప్పు చేసినట్లే మనం భావించాలి అటువంటి స్టాక్స్లోకి ప్రైస్ యాక్షన్లో కనుక ఏదైనా మొమెంటం ట్రేడింగ్ చేయాలంటే స్ట్రిక్ట్ స్టాప్ లాస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ వచ్చే వారం నిఫ్టీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ లెవెల్స్ పై ఈక్విడిస్ రీసెర్చ్ అనలిస్ట్ రాజేంద్ర బాలసు టెక్నికల్ అనాలిసిస్ ఇప్పుడు చూద్దాం మార్కెట్ గత రెండు వారాలు కన్సల్టేషన్ తర్వాత ఈ వారం ఒక కొత్త హైస్ చూడటం జరిగింది అండ్ ఆల్ టైమ్ హై ఏదైతే ఉందో ఎయిటీన్ థౌసండ్ ట్రిపుల్ ఎయిట్ కూడా బ్రేక్ అయ్యి నైన్టీన్ థౌసండ్ వన్ ఫిఫ్టీ దగ్గర క్లోజ్ అవడం చూస్తున్నాం మనం సో ఇట్స్ ఎ వెరీ గుడ్ బ్రేక్అౌట్ గా చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే మార్కెట్ కన్సల్టేషన్ నుంచే పెరుగుతూ ప్రాబ్లీ బ్రేక్అౌట్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది బట్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే లాస్ట్ త్రీ మంత్స్ గా మార్కెట్ ఒక మంచి అప్ మూవ్ రావడం చూసాం సో సిక్స్టీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఏదైతే మార్చ్ లోస్ ఉందో అక్కడి నుంచి మనం చూస్తే కనుక నైన్టీన్ థౌసండ్ వన్ ఫిఫ్టీ దాకా పెరగటం చేసాం అంటే క్లోజ్ టు అబౌట్ టూ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ విత్ ఇన్ త్రీ మంత్స్ పెరగటం చేసాం సో ఇలా పెరిగినప్పుడు డెఫినెట్లీ కన్సల్టేషన్ అనేది ఉంటుంది ఇక్కడ నుంచి మేబీ ఒక ప్రాఫిట్ బుకింగ్ ఎమర్జ్ అయినా కూడా ఆశ్చర్యం లేదు సో ఎఫ్ఐఎస్ డేటా చూస్తే కనుక లాట్ ఆఫ్ మనీని పంప్ చేయటం చేసాం మనం సో లాస్ట్ కపుల్ ఆఫ్ వీక్స్ గా మనం చూస్తే కనుక టూ మంత్స్ నుంచి కూడా దగ్గర దగ్గర మంత్లీ థర్టీ ఫార్టీ థౌసండ్ క్రోర్స్ వరకు పంప్ చేయడం అనేది చూస్తున్నాము సో ఈ నేపథ్యంలో నిఫ్టీలో ప్రాఫిట్ బుకిం
అప్ సైడ్ ఎంత పొటెన్షియల్ ఉందో ఈవెన్ డౌన్ సైడ్ కూడా అంతే ఉంది కాబట్టి ఈ స్టేజ్ లో నో ట్రేడింగ్ జోన్ లో ఉంది నిఫ్టీ అని చెప్పొచ్చు బట్ డెఫినెట్ గా స్టీప్ కరెక్షన్స్ వస్తే కనుక ఎయిటీన్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ కింద స్టాప్ లాస్ పెట్టుకునేటట్టు రిస్క్ రివార్డ్ చూసుకుని వన్ షుడ్ ట్రై టు బై అని చెప్పొచ్చు నిఫ్టీ లో అదేవిధంగా బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా ఈ వారం గత కొన్ని వారాలుగా ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ వీక్స్ గా కన్సల్టేషన్ అయిన తర్వాత ఆల్ టైమ్ హై ఏదైతే ఉందో అది బ్రేక్ అవుట్ అని చూసాం సో మనకి ఫార్టీ ఫోర్ థౌసండ్ సెవెన్ సెవెంటీ దిగ్గర ట్రేడ్ అవుతుంది బ్యాంక్ నిఫ్టీ సో ప్రీవియస్ ఆల్ టైమ్ హై ఫార్టీ ఫోర్ ఫోర్ నాట్ ఎయిట్ ఏదైతే ఉందో అది బ్రేక్ అయ్యి ఆల్మోస్ట్ ఒక త్రీ హండ్రెడ్ త్రీ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ పైన క్లోజ్ అవుతుంది చూస్తాం సో లాస్ట్ కపుల్ ఆఫ్ వీక్స్ గా ఏదైతే బ్యాంక్ నిఫ్టీ లో ఒక సబ్డ్యూడ్ ఉందో అది ఈ వారం తెరపడిందని చెప్పొచ్చు ఎందుకంటే బ్యాంక్ నిఫ్టీ డెఫినెట్ గా అండర్ పర్ఫార్మ్ చేసింది నిఫ్టీతో మనం చెప్పుకోవచ్చు సో ఈ వారం ఆ అండర్ పర్ఫార్మెన్స్ అనేది తొలగిపోయింది సో నా ఐ థింక్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా ఫార్టీ సిక్స్ థౌసండ్ వరకు హెడ్ అవుట్ అని చూస్తున్నాం మనం చార్ట్స్ పరంగా చూస్తే కనుక బట్ ఇంకోటి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఏంటంటే కనుక థర్టీ ఎయిట్ థౌసండ్ సిక్స్ వన్ త్రీ అనేది త్రీ మంత్స్ లో సో ఆల్మోస్ట్ మనకి లోస్ నుంచి చూస్తే కనుక ఫైవ్ థౌసండ్ పాయింట్స్ పెరగడం చూసాం బ్యాంక్ నిఫ్టీలో సో ఇలా పెరిగినప్పుడు డెఫినెట్లీ కన్సల్టేషన్ ఆర్ కరెక్షన్ అనేది ఉంటుంది సో ఫస్ట్ థింగ్ ఎక్కడైతే ప్రాఫిట్స్ ఉన్నాయో అవి అట్లీస్ట్ థర్టీ ఫార్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద స్టాక్స్ లో ఆర్ ఇండస్ట్రీస్ లో బుక్ చేసుకుంటే ఇట్స్ ఎ గుడ్ ఐడియా అని అంటాను అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఎక్కడైతే ప్రాఫిట్స్ ఉన్నాయో వాటిని లాస్ లో కన్వర్ట్ కాకుండా చూసుకోవటం ఇట్స్ ఎ బిగ్ ఛాలెంజ్ ఈ టైమ్ లో ఎందుకంటే ప్రొటెక్టివ్ స్టాప్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అయిపోతుంది సో మనం గతంలో కూడా చూసాం ఆల్మోస్ట్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ దాకా వెళ్ళిన నిఫ్టీ సిక్స్టీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ సెవెంటీన్ థౌసండ్ కూడా మనం లో రావటం చూసాం సో ఈ నేపథ్యంలో ప్రాబ్లీ ప్రాఫిట్ బుకింగ్ కూడా ఇట్స్ ఎ గుడ్ ఐడియా అని అంటాను ఆర్ ప్రొటెక్టివ్ స్టాప్ అనేది కంపల్సరీగా పెట్టుకోవాలి సో ఓవరాల్ బుల్లీ సెటప్ ఉంది పార్టీ ఇస్ గోయింగ్ ఆన్ ఇన్ ద మార్కెట్ సో ఎంజాయ్ ద పార్టీ అని చెప్తాను బట్ డెఫినెట్ గా పార్టీ స్టాప్ అయినప్పుడు ఒక సెక్షన్ ఆఫ్ క్లైంట్స్ ఆర్ మేబీ ప్రాఫిట్ బుకింగ్ వచ్చినప్పుడు వన్ షుడ్ ట్రై టు బి ప్రొటెక్టివ్ అని చెప్తాను సో ప్రొటెక్టివ్ స్టాప్ లాస్ అనేది కంపల్సరీగా మస్ట్ ఇలాంటి టైమ్ లో ఇది ఈ వారం టీవీ ఫైవ్ బిజినెస్ వీకెండ్ వచ్చే వారం మరిన్ని బిజినెస్ అప్డేట్స్ తో మళ్ళీ కలుద్దాం